പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ മൈ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് ഹൗസ് എന്ന മനോഹരമായ ഒരു കവിത വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഈ കവിത രചിച്ചത് ഏറെ പ്രസിദ്ധയായ മലയാളം എഴുത്തുകാരി കമല സുരയ്യയാണ് നമുക്കാദ്യം കവിയെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം കമല സുരയ്യ ബോൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ ആൻഡ് ഡയർ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻ നോൺ ബൈ ദ നെയിംസ് മാധവിക്കുട്ടി ആൻഡ് കമല ദാസ് വാസ് എ ഗിഫ്റ്റഡ് ബൈ ലിംഗൽ റൈറ്റർ ഹോ കുഡ് ഡിലൈറ്റ് ഹെർ റീഡേഴ്സ് വിത്ത് ഹെർ ഇനിമിറ്റബിൾ സ്റ്റൈൽ ഇൻ ബോത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് മലയാളം കമല സുരയ്യ എന്ന എഴുത്തുകാരി മാധവിക്കുട്ടി എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ മലയാളത്തിൽ ഏറെ രചനകൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ വിവാഹശേഷം കമലാദാസ് എന്ന പേരും സ്വീകരിച്ചു ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമായി തൻ്റെ രചനകളിലൂടെ വായനക്കാരെ ഏറെ ആഹ്ലാദിപ്പിച്ച എഴുത്തുകാരിയായിരുന്നു കമല സുരയ്യ തൻ്റെ രചന ശൈലി ഇനിമിറ്റബിളായിരുന്നു മാച്ചലസ് അതുല്യമായിരുന്നു ബിയോണ്ട് ഇമിറ്റേഷൻ അനുകരിക്കാൻ എളുപ്പമായിരുന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള രചനാ ശൈലികളിലൂടെ ഒരു ബൈലിംഗൽ റൈറ്റർ ദ്വിഭാഷ എഴുത്തുകാരി എന്ന രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ധാരാളം രചനകൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷീ ഈസ് പോപ്പുലർ ആസ് എ പോയറ്റ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്റർ ഒരു കവയത്രി എന്ന രീതിയിലും ചെറുകഥ രചയിതാവ് എന്ന രീതിയിലും കമല സുരയ്യ ഏറെ പ്രസിദ്ധയായിരുന്നു She was the recipient of awards like Edutha Chan Puraskaram, Vailar Award, Sahitya Academy Award, etc. Tharalam, Award Gul Avar Nedi Tundai Rano. My Story, The Alts Playhouse and Other Poems, Patmavadi, The Harlot and Other Stories, My Mother at 66, etc. are some of her works in English. ഈ കൃതികളൊക്കെ അവർ ഇംഗ്ലീഷിൽ രചിച്ച രചനകളിൽ ഏതാനും കൃതികൾ മാത്രമാണ് കമല എന്ന കൊച്ചു പെൺകുട്ടി തൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറുടെ വീട്ടിൽ സ്നേഹവും സന്തോഷവും ആവോളം ആസ്വദിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന തൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് സ്നേഹനിധിയായിരുന്ന ആ മുത്തശ്ശിയുടെ മരണശേഷം ഗൃഹാതുരതയോടെ ഓർക്കുകയാണ് ഈ കവിതയിൽ ആ വീടിന്ന് ഒരു പ്രേതാലയം പോലെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു വീണ്ടും അവിടെ സന്ദർശിക്കാനും തൻ്റെ പ്രിയ മുത്തശ്ശിയുടെ ഓർമ്മകളെ ഒരു കൈക്കുമ്പിളിലാക്കി തൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ താമസസ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും അവർ മോഹിക്കുന്നു ഇന്ന് ഒരല്പം സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി തേടി നടക്കുന്ന ഒരു യാചകയെപ്പോലെയാണ് താൻ ഇന്ന് കവി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ കവിത വരികളിലൂടെ പോകാം Do you remember the help your grandmother did for you when you were a child? Ningal oru kutti aayirunna pol ningalude grandmother ningalkku cheyda upakarangal sahayangal adakke ningal orkunnundo. What memories do you have of the time you spent with her? Avarodoppam ningal chalavadicha kaalagattathile endu ormagalana ningalkku pol ullathu. Now let's read the poem My Grandmother's House by Kamala Das. Idella moorthu kondu Kamala Das തൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറെക്കുറിച്ച് അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ആ വീടിനെക്കുറിച്ച് പങ്കുവെക്കുന്ന ഓർമ്മകളടങ്ങുന്ന ഒരു കവിത വായിക്കാം ഐ റിസീവ് ലവ് ദാറ്റ് വുമൻ ഡൈറ്റ് ദ വുമൺ ദ പോയിറ്റ്സ് ഗ്രാൻഡ് മദർ നമ്മുടെ കവിയുടെ ഗ്രാൻഡ് മദറാണ് ആ സ്ത്രീ ഫ്രം ഹോം ദ പോയിറ്റ് റിസീവ്ഡ് ട്രൂ ലവ് ഹാസ് നൗ ഡൈറ്റ് അവർക്ക് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം ലഭിച്ചിരുന്ന ആ സ്ത്രീ ഇപ്പോൾ മരിച്ചിരിക്കുന്നു ദ ഹൗസ് വിത്ത് ഡ്രൂ ഇൻ ടു സൈലൻസ് ആ വീടിപ്പോൾ നിശബ്ദമായിരിക്കുന്നു സ്നേക്സ് മൂഡ് എമങ് ബുക്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഇപ്പോൾ സർപ്പങ്ങളാണ് ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നത് ആ പുസ്തകങ്ങളും പുസ്തക ഷെൽഫുകളും സർപ്പങ്ങൾ അവയുടെ കൂടാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു I was then too young to read. അക്കാലത്ത് ഞാൻ ആ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും വായിച്ചിരുന്നില്ല ഞാൻ വായിക്കാൻ പ്രായമായിരുന്നില്ല ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു And my blood turned cold like the moon. ഇപ്പോൾ ആ മുത്തശ്ശിയെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് അവരില്ലാത്ത ആ ദുഃഖം 
എൻ്റെ രക്തത്തെ തണുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ വളരെ ദുഃഖത്തിലും നിരാശയിലും ഭയപ്പാടിലുമാണ് ഈ വരികളിലൂടെ കവി പറയുന്നത് ഇതാണ് ദ വുമൺ ദാറ്റ് ഇസ് എ പോയറ്റ്സ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഫ്രം ഹോം ദ പോയറ്റ് റിസീവ്ഡ് ട്രൂ ലവ് ഹാസ് നൗ ഡൈറ്റ് കവിക്ക് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം ലഭിച്ചിരുന്ന ആ സ്ത്രീ അതായത് കവിയുടെ മുത്തശ്ശി ഇപ്പോൾ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആഫ്റ്റർ ഹെർ ഡെത്ത്സ് ഹെർ ഹൗസ് വർ ദ പോയറ്റ് ഹാഡ് സ്പെൻഡ് ഹർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഹാസ് ബിക്കം എക്സ്ട്രീംലി സൈലൻറ്റ് ആൻഡ് ലോൺലി ആ മുത്തശ്ശിയുടെ മരണശേഷം ആ വീട് സ്നേഹവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞിരുന്ന ആ വീട് അവിടെയായിരുന്നു കവി തൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം മുത്തശ്ശിയോടൊപ്പം ജീവിച്ചിരുന്നത് ചെലവഴിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആ വീട് ഇപ്പോൾ എക്സ്ട്രീംലി സൈലൻറ്റ് ആൻഡ് ലോൺലി വളരെയധികം നിശബ്ദമാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് നോ വൺ ഈസ് ദർ നൗ ഇപ്പോൾ അവിടെ ആരുമില്ല ദ സ്നേക്സ് ഹാവ് മെയ്ഡ് ദ ബുക്സ് ദർ ഹോം ആ വീട്ടിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ സർപ്പങ്ങൾ അവയുടെ കൂടാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ദ പോയിറ്റ് കുഡ് നോട്ട് റീഡ് ദോസ് ബുക്സ് ആസ് ഷി വാസ് ടു യങ് വെൻ ഷി ലിവ് ദ ആ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും കവി അന്ന് വായിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം അന്ന് അവർ അവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ വായിക്കാൻ പ്രായമായിരുന്നില്ല വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു നൗ ഷി ഫീൽ സാഡ് ആൻഡ് ഡിപ്രസ്ഡ് ലൈക്ക് ദ മോൺ ഇപ്പോൾ അവർ ചന്ദ്രനെ പോലെ ദുഃഖിക്കുന്നു നിരാശയിലാണ് അറ്റ് ദ ലോസ് ഓഫ് ദോസ് ഹാപ്പി ഡേയ്സ് ആൻഡ് ഹെർ ഗ്രാൻഡ് മദർ ആ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ നാളുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതിലും ആ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ആൾരൂപമായിരുന്ന ഗ്രാൻഡ് മദറുടെ മരണത്തിലും അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ കവി ഇപ്പോൾ വളരെയധികം നിരാശയിലാണ് ദുഃഖത്തിലാണ് ഇവിടെ കവി പറയുന്നു ആൻഡ് മൈ ബ്ലഡ് ടേൺ കോൺഡ് ലൈക്ക് ദ മോൺ എൻ്റെ രക്തം ചന്ദ്രനെ പോലെ തണുത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ സിമിലി എന്ന കമ്പാരിസണിലൂടെ കവി തൻ്റെ അവസ്ഥയെ മൂൺ ചന്ദ്രനുമായി താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ചന്ദ്രന് സ്വന്തമായിട്ട് ചൂടോ വെളിച്ചമോ പ്രസരിപ്പോ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് തൻ്റെയും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ തൻ്റെ എല്ലാ ആവേശവും ആഹ്ലാദവും ഉന്മേഷവും ഉത്സാഹവും പോയി മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു തൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ ഇപ്പോൾ തണുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ താരതമ്യത്തിലൂടെ കവി വിശദീകരിക്കുന്നത് കവി തുടർന്ന് പറയുന്നു ഹൗ ഓഫൺ ഐ തിങ്ക് ഓഫ് ഗോയിങ് ദ ടു പ്യർ ത്രൂ ബ്ലൈൻഡ് ഐസ് ഓഫ് വിൻഡോസ് ഓർ ജസ്റ്റ് ലിസൺ ടു ദ ഫ്രോസൺ എയർ ദ പോയിറ്റ് ഓൾവേസ് തിങ്സ് ഓഫ് വിസിറ്റിംഗ് എഗൻ ദാറ്റ് ഡെസേർട്ടഡ് ഹൗസ് ആ ഒറ്റപ്പെട്ട വീട് ഒരിക്കൽ കൂടെ സന്ദർശിക്കാൻ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ കരുതും ഷി വിഷസ് ടു ലുക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് ത്രൂ ഇറ്റ്സ് ഡസ്റ്റ് വിൻഡോ ഗ്ലാസസ് ആ വീടിൻ്റെ പൊടി പിടിച്ച് അഴുക്ക് പുരണ്ട കാഴ്ചകൾ പ്രയാസകരമാക്കിയ ജനൽ ചില്ലുകളോടെ നോക്കിയിട്ട് പുറം കാഴ്ചകൾ കാണാനും മനസ്സിലെപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കും ഷി ഓൾസോ വാണ്ട്സ് ടു ലിസൺ ടു ദി എയർ വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ വോയ്സസ് ഓഫ് ഹെർ ഗ്രാൻഡ് മാ ആൻഡ് ഇസ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ഇൻ സൈഡ് ദ ഹൗസ് ജനലും വാതിലും കുട്ടി അടക്കപ്പെട്ട് അകത്ത് ബന്ധിതമാക്കിയ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കാതോർക്കാനും അവർ ആഗ്രഹിക്കും ആ അന്തരീക്ഷവായുവിൽ തൻ്റെ സ്നേഹനിധിയായിരുന്ന മുത്തശ്ശിയുടെ വോയിസസ് ശബ്ദങ്ങൾ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ ശബ്ദം അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ആ വീടിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കാതോർക്കാനും അവർ ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചു ഓർ ഇൻ ദ വൈൽഡ് ഡെസ്പെയർ വി കൻ ആം ഫുൾ ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് ടു ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഹിയർ ടു ലൈ ബിഹൈൻഡ് മൈ ബെഡ്റൂം ഡോഗ് ലൈക്ക് എ ബ്രൂറിംഗ് ഡോഗ് ദ പോയിറ്റ് വാൺസ് ടു ടേക്ക് ഫ്രം ദ ലിറ്റിൽ ഓഫ് ദ ഡാർക്ക്നെസ് that is memories of the grandmother which fills the house and to keep it with her in her present house a veetil ammayude ormagal talangitti nilkunnu ammayude ormagal aagunna aa irutte adil ninnum oru kai kumbal niraye than ippol thamasikkunna veetilekku kondu varanum kavi aagrahikkunnu she wants the sweet memories of her grandma be with her like a moody dog that always lies at the door ആ അമ്മയുടെ ഓർമ്മകൾ തൻ്റെ വാതിൽപ്പടിയിൽ തൻ്റെ കാവലാൾ എന്ന പോലെ എപ്പോഴും തന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം ചിന്തയിൽ മുഴുകി തൻ്റെ വാതിൽപ്പടിക്കൽ തനിക്ക് കാവലായി കിടക്കുന്ന ഒരു കാവൽ ഡോഗിനെ പോലെ തന്നെ തൻ്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ ആ സുന്ദരമായ ഓർമ്മകൾ തന്നോടൊപ്പം തൻ്റെ വാതിൽപ്പടിക്കൽ 
എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും കവി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബ്രൂഡിങ് മീൻസ് തോട്ട്ഫുൾ ചിന്തയിൽ മുഴുകിയ ഫീലിംഗ് സാഡ് ദുഃഖം തോന്നുന്ന എന്നൊക്കർത്ഥം ഈ വരികളിലൂടെ കവി ഏതോ ഒരു ലിസണറോട് ശ്രോതാവിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു യു കനോട്ട് ബിലീവ് ഡാർലിംഗ് ക്യാൻ യു ദാറ്റ് ഐ ലിവ് ഇൻ സച്ച് എ ഹൗസ് ആൻഡ് വാസ് പ്രൗഡ് ഇൻ ലൗഡ് ദ പോയിറ്റ് അഡ്രസ്സസ് എ ലിസണർ ഏതോ ഒരു ലിസണറെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു ടു ഹാവ്സ് ദ റീഡേഴ്സ് ഒരു പക്ഷേ വായനക്കാരായിരിക്കാം അവരോട് ചോദിക്കുന്നു and ask if they can believe that she lived in such a house filled with love and care and she was proud of it snehavum sandoshavum karidalum niranjirunna attaram oru veetil aayirunno kavi jeevichirunnathu adil avar abhimanam kondirunno ennu ningalkku vishwasikkan kariyunnu po i who have lost my way and beg now at strangers doors to receive love at least in small change the poet has lost her grandmother who was an embodiment of true love edartha snehathinte embodiment aalroopamayirunna tande muttashi ippol kavikku nashtapettirikkunnu the poet does not get a true love from anywhere evide ninnum edartha sneham kavikku ippol lebikkunnilla and she is a beggar now begging to strangers for at least a small quantity of the true love aa muttashiyude edu porulla edartha snehathinte അല്പമെങ്കിലും ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും കിട്ടാൻ അന്യരുടെ മുമ്പിൽ കൈനീട്ടുന്ന ഒരു ബെഗറെ പോലെ ഒരു യാചകനെ പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ കവി സ്നേഹവും സന്തോഷവും കരുതലും നിറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ അംഗമായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത്തരം ഒരു സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി യാചിക്കുന്ന ഒരു യാചകനെ പോലെയാണ് വായനക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നുവോ എന്ന ചോദ്യത്തോടെയാണ് ഈ കവിത അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻ സ്മോൾ ചേഞ്ച് എന്ന പ്രയോഗം കണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇൻ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്പമെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും എന്നർത്ഥത്തിലാണ് കവിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ആഹ്ലാദവും സന്തോഷവും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ ജീവിതം ഇപ്പോൾ ഗൃഹാതുരതയോടെ കവി ഓർക്കുകയാണ് തൻ്റെ പിൽക്കാല ജീവിതത്തിൽ താൻ ഒറ്റപ്പെട്ട പോലെ തനിക്ക് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം ലഭിക്കാത്ത പോലെയുള്ള നിരാശ ഇതാണ് ഈ കവിതയുടെ ആശയമായിട്ട് വരുന്നതും ഇനി ഈ കവിതയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ഓർ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ ഗുണം മനുഷ്യരല്ലാത്ത ജീവനല്ലാത്ത വസ്തുക്കൾക്ക് സങ്കല്പിച്ച് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഐ ഓഫ് ദ വിൻഡോസ് ജനലുകളുടെ കണ്ണ് എന്നർത്ഥം വരുന്നത് ജനലുകൾക്ക് കണ്ണുള്ളത് പോലെ സങ്കല്പിക്കുന്നു അത് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലിസൺ ടു ദ ഫ്രോസൺ എയർ തണുത്തുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ അന്തരീക്ഷം എന്തോ പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സൂചനയാണ് ഇവിടെ ആസ് ഇഫ് ദ എയർ സ്പീക്സ് അന്തരീക്ഷ വായു സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ സങ്കല്പിച്ച് അതിലേക്ക് കാതുകൾ നൽകുക അതിലേക്ക് ശ്രവിക്കുക എന്ന ആ പ്രയോഗം പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എ ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് ഡാക്കനസ് ടു ലൈ തൻ്റെ വാതിൽക്കൽ കിടക്കാൻ ഒരു കൈക്കുമ്പിൾ നിറയെ ഇരുട്ട് എന്നുള്ള ആ പ്രയോഗം അവിടെ ഒരു കാവലായി കിടക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലേക്കും ഇരുട്ടിന് അത്തരമൊരു കഴിവുണ്ട് എന്ന രൂപത്തിൽ സങ്കല്പിച്ച് പറയുന്നത് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ദൻ സിമിലി സിമിലി എന്നുള്ളത് രണ്ട് വസ്തുക്കൾ രണ്ട് ആശയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എന്നീ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ദ ബ്ലഡ് ടേൺ കോൾഡ് ലൈക്ക് ദ മൂൺ മൂണിനെ പോലെ ചന്ദ്രനെ പോലെ എൻ്റെ രക്തം തണുത്തതായി മാറി എന്ന് പറയുന്ന ആ കമ്പാരിസൺ ഡാക്നസ് ടു ലൈ ബിഹൈൻഡ് ദ ബെഡ്റൂം ഡോ ലൈക്ക് എ ബ്രൂഡിങ് ഡോഗ് ഒരു ബ്രൂഡിങ് ഡോഗ് ചിന്തയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഡോഗിനെ പോലെ എന്നർത്ഥത്തിലേക്ക് ലൈക്ക് എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ ഇതൊക്കെ സിമിലിക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ദെൻ വിഷ്വൽ ഇമേജസ് കവിത വായിക്കുമ്പോൾ വായനക്കാരുടെ മനോമുഖരത്തിൽ കാഴ്ചകളുടെ ചിത്രങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന കാണാൻ കഴിയുന്ന ഭാവനയുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന ചില ചിത്രങ്ങൾ സ്നേക്സ് മൂഡ് എമങ് ബുക്സ് ആ പ്രയോഗം 
പുസ്തകങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ സർപ്പങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് പ്യോ ത്രൂ ബ്ലൈൻഡ് ഐസ് ഓഫ് ദ വിൻഡോസ് ജനൽ ചില്ലുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ജനലിൻ്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ പുറത്തേക്കുള്ള നോട്ടം അനാംഫുൾ ഡാർക്ക്നെസ് ഒരു കൈക്കുമ്പിൾ നിറയുള്ള ഇരുട്ട് ബെഗ്ഗിങ് ആറ്റ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ഡോ അപരിചിതരുടെ വാതിൽക്കൽ യാചിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ചിത്രങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ഭാവനയുടെ കണ്ണുകളിൽ തെളിയുന്നു ദെൻ ഓഡിറ്ററി ഇമിജ് കേൾവിയുടെ ചിത്രമായിട്ട് വരുന്നത് ലിസൺ ടു ദ ഫ്രോസൺ എയർ അന്തരീക്ഷവായു സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നു അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ ആ ഗ്രാൻഡ് മദറുടെ മുത്തശ്ശിയുടെ ശബ്ദം അവരുടെ വാക്കുകൾ മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്ന പോലെ ഒരു പ്രതീതി ജനിക്കുന്നു അത് കേൾവിയുടെ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ടാക്ടൈൽ ഇമേജ് സെൻസ് ഓഫ് ടച്ച് നമ്മുടെ സ്പർശനം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്ന പോലെയുള്ള അനുഭവം നൽകുന്ന ഭാവനാ ചിത്രം അതാണ് ടാക്ടൈൽ ഇമേജ് ബ്ലഡ് ടേൺഡ് കോൾഡ് രക്തം തണുത്തതായി മാറി ഒരു തണുപ്പ് സിരകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഞരമ്പുകളിലൂടെ തനു തണുപ്പ് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കുന്നു ദൻ ആലിറ്ററേഷൻ എന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളുമുണ്ട് ദ ഹൗസ് വിഡ്രൂ എൻ ടു സൈലൻസ് സ്നേക്സ് മൂവ്ഡ് ഇവിടെ സ് സൗണ്ടുകൾ ആവർത്തിക്കുന്നു സൈലൻസ് സ്നേക്സ് ബിഹൈൻഡ് മൈ ബെഡ്റൂം ടോർ ലൈക്ക് എ ബ്രൂഡിങ് എന്നുള്ള ആ വരിയിൽ ബ് സൗണ്ടുകളും ആവർത്തിക്കുന്നു ബിഹൈൻഡ് ബെഡ്റൂം ബ്രൂഡിങ് ഇതൊക്കെ അലിറ്ററേഷൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ മൈ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് ഹൗസ് എന്ന കവിത വിശദീകരിച്ചത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോസ് തുടർന്നും ലഭിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് എജു സ്പോർട്ട് എജു വീഡിയോ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്